If this is your first time to the channel, consider subscribing, press the bell icon and never miss an update. Hello friends, now we have a reward for this video. 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 Apabila ini video yang already English leh cerita dah na, pasalnya orang orang Malaysia tu cerita ni na tu tak tahu ni la. Apam Malaysia tu leh ane, ni ni kita korcuh dah na open aite samsaeri kaya betul na. Apam, nama ke inna tu video ni orang na tu RX hundred bangam bomba ini tak kasradi kena orang orang lagi kari orang. Apam, ini ni RX ada ni video leh cerita pola ni na, nama leh ini friend Willin start team. Aduk aja ni tu, full Monday korcih, nama lalu, yang dah kaya ana, aina tu beran chance orang orang la kairim, nama lalu samsaeri, aina tu nama lalu bukum paper la kairim gula samsaeri kim. Abang ini video endi orang kana, kanan beri tekin, nengen kau idea gitu, orang RX hundred orang bangam bomba, yang dah kaya ana, aina tu nokan dah tu, aina tu yang dah kaya ana, perasan beran sah dida, bawah ini dia la, orang video ane tu. Apa nama ke ini pernah juga, terangkan nada, nama ke ini front wheelin terangkan. Apa itu important karya yang orang ini nadi bandi road bum, aga idum road ini itu bandar allah orang ini nama kita kayu bandar itu atra vali pol lah, renda tyre renda patch an. Apa, adu anu adu nama kita seradi kena karya. Karena ini pernah juga, ini kiri pandai apa tu peti terang. Ingin orang ini orang tyre Orang cepam, biarlah di mana ICU ni jangan tiri orang. Pada hari yang nukan dia tyre na condition ana. Ada tyre na itu beri cikir lalu lalu orang. Ado orang pada payah dano. Maksimum orang tiga belas tahun mereka ane nampol tyre use ina. Apam example no orang ini beri cikir lalu ke ingan orang down ingan kahani cikir na orang ceri orang clipan itu. Apa ini no orang ini orang pada hari ini ane pun ini nukik kerja ini ane. Tayar kan dah, orang ni ingatnya beri cikiri ini kan. Apa ini orang sahaja itu yang macam ni grip kita tidak ada. Nengal orang break kita ini orang ini edut wiri edik. Apa ada orang ini kita sambohce, ada ini kita sambohce orang macam ni RD 350 lah. Nampai ini front tayar dan back tayar orang ni orang mari marah boleh ini kan. Nampai orang ini baru katanya ni. Nampai ni orang ini mau dicuba pun front break kita ini pun front break front wheel skid day. Back, back wheel, edut tu tarai lelai tu adi c. Apa anginnya? Apa ini ke? Egal deh, seorang anjir itu dosa. Jangan ICU lah, erna. Orang naal surgery kerjanya, tanah face orang naal kari kana tak kari di lah itu. Karena, orang baru naal lah ramai jodoh. Nada orang ini risk ada kerja. Ingin apa tyre ananggi, at tyre anda lelai macam. Ini tyre ni egal deh, seorang air itu anjur rau. Power sahnam, nengal lah dina itu factory erna. Nampol tyre nukum. Adatnya orang ini ada tyre nukik kerjim bom. Adat itu sahaja orang yang ramai dalam kondisi mana. Jadi, ini kanan orang di lalai, saya korek cecut turun bahagian orang yang ramai. Apa, adakah saya ada pain di atas itu, cerita itu, marah cecut orang kahiri yang mana cecut ini dengan aku condong orang kahiri orang lain bertiada garun. Saya ada, ini kita sambil kita pergi dosa orang kuteh ini dengan silver pain di atas ceria ceria turun bola sports selang cover itu. Apa, 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 Idu ramu marah ni beri. Apam, adine nalla uru chala bau. Ipo Yamaha itu ramu kitten nanda. Edo uru brand ane ni kaya ni peri ni amaran hoy. Pasha originally Yamaha le vanda ni cah manda pen nu orang ni brand ni ramu mana. Pini original Japan nu vanda Yamaha bikes ni ato vanda Union Cycle nu orang ni uru company ni ramu mana. Apa ibarat manda pen ni izi turun de. I point ini salah tapi ada nuka. Ada lagi hero honda ada rims itu orang yang mana valar yang nalla quality orang rims ana. Apa ha orang itu sahaja rim, anak kita kan dengan pinna perasaan ialah rims sahaja orang bandi itu sahaja memerlukan look edit gani kena. Ini cila orang alloy itu turun. Yang anum ini pernah nolai alloy itu korcih ala use itu dana. Pasha original factory rim ini look itu orang yang berbeza. Ada orang ada ni mula serabdi kya. Pinna variety pernah nolai mukata orang kambi ke pagar rim itu turun. Kambi yang kita ikut na Bandi avoid ya, kerana dah macam ni, ada ramai lagi peranan leh abdu poti, aduh orang ni sampai tu poti orang lagi, baki anda sampai ke mana ni, saya peranan tak ada juga. Pernah ada tu macam ni, ini ramai ini kambing kalau condition nukah, 
ഇതുപോലെ തുരുമ്പെടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സാധനം ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും റീപ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ കമ്പിയുടെ ടൈറ്റ്നെസ് നോക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം ഒക്കെ കമ്പിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട് വീല് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊക്കിയെടുക്കുക പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത് കറക്കുക കറക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങണം ഇപ്പം ഈ വീലിന് ചെറിയൊരു കോട്ടമുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് കറങ്ങുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വന്നങ്ങ് സ്റ്റോപ്പാവും വീണ്ടും ഇതിനെ പിടിച്ച് കറക്കുമ്പം കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്പോട്ട് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് വീണ്ടും സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വീലിൻ്റെ ബെൻഡ് കാരണം ഉണ്ടാവും ബെയറിങ് പോയത് കാരണം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അണ്ണീവനായിട്ട് ഇത് ജാമായിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ഫുൾ നല്ല ടോപ്പ് എൻഡിൽ കയറത്തുമില്ല ഒരുപാട് പെട്രോളും വേസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ബെയറിങ്സിന് തേമാനം ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ബ്രേക്ക് ഷൂ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം നോക്കുക അടുത്തത് അങ്ങനെ ഇത് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്ലേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഒരു നാലഞ്ച് എം എം അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് വേറെ എന്തോ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുക അതായത് പ്ലേറ്റിംഗ് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീല് നമ്മൾ കറക്കുമ്പം മീറ്റർ ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ കേബിളിന് വിഷയമല്ല മീറ്റർ ഒക്കെ ആണ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ള വോം ഗിയറും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ലൈറ്റ് കത്തണം വണ്ടി ന്യൂട്രൽ ആകുമ്പം ന്യൂട്രൽ ലൈറ്റ് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാറ്ററി ഇല്ല വണ്ടിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ലൈറ്റിന് പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തലവേദനയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇട്ട് നോക്കണം ഹോൺ അടിച്ചു നോക്കണം ബ്രേക്ക് റിയർ ബ്രേക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇട്ട് നോക്കണം രണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഇട്ട് നോക്കണം അതായത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ബ്രേക്കും പിടിച്ചു നോക്കണം അതായത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും പിടിച്ചു നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വണ്ടിയിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ആണ് ഇപ്പം ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടി ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ബാറ്ററി പോലും ഇതിനകത്ത് വെക്കാത്ത ഒരാൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു വണ്ടി ആവുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാറ്ററി വേണം അപ്പം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ വണ്ടി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി മെയിൻ്റനൻസും അതുപോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു റേറ്റിനാണ് വണ്ടി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറ്ററി ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം പുതിയ ബാറ്ററിക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആവുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഫാക്ടറി ചെയ്യുക അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ക്രോമിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ക്രോം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് മഡ് ഗാർഡാണ് അപ്പം ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ അല്ലെ ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ലോക്കൽ ഡെല്ലി മഡ് ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ക്രക്സിൻ്റെ മഡ് ഗാർഡ് ഇതിനകത്ത് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രക്സിൻ്റെ മഡ് ഗാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേബിൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റേ ക്കുള്ള
പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ടാങ്കിനകത്തോ സൈഡ് പാനലിനകത്തോ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കളറ് വണ്ടിയുടെ ബുക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ടാങ്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടാങ്കിനകത്ത് തുരുമ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒറിജിനൽ കമ്പനി ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അകത്ത് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പം തുരുമ്പ് കാണത്തില്ല ഡെല്ലി ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അകത്ത് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറിജിനൽ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല ലോക്കൽ ടാങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പുള്ള ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാർപ്പറേറ്റർ ബ്ലോക്കോ പിന്നെ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സാധനം ഒറിജിനൽ ടാങ്ക് മേടിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു അതിൻ്റെയും കൂടെ കണക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കുക അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന റിയർ വീല് ഈ പറയുന്ന പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ജാമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് കാരണമാവാം ചെയിൻ്റെ ടെൻഷൻ കാരണമാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേറിംഗ് പോയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോട്ടം തെറ്റിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം അത് നോക്കുക പിന്നെ സെൻ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇടുമ്പം വണ്ടി ഇതുപോലെ അനക്കാൻ പറ്റണം ഈ കാണുന്ന പോലെ ബാക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈവച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പൊക്കാൻ പറ്റണം അതായത് ഒരു ഫുൾ റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വണ്ടിക്ക് ഇതുപോലെ അപ്പം അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പിന്നു വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓവലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടും അത് ഒന്ന് ഈ സാധനം ഓവലാകുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റിയറിൽ ഫീനിക്സിൻ്റെ ഷോക്ക് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ വേറെ കമ്പനിയുടെ ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഷോക്ക് വെക്കുമ്പോഴും ഹൈറ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാസിക്കകത്തുള്ള വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ചാസിക്കകത്ത് താഴെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പിന്നെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓവലായിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചടങ്ങാണ് ഫുൾ ടാങ്ക് ഇളക്കുമ്പം സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഇളക്കിയേ പറ്റുള്ളത് പിന്നെ ജാപ്പനീസ് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതായത് എൺപത്തിനാല് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ കവറിൽ ഞാൻ വിരൽ വെച്ചേക്കുന്നിടത്ത് മെയ്ഡിൻ ജപ്പാൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ സാധനം ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മെയ്ഡിൻ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോഗോ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാർപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മിക്കുനിയുടെ കാർപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും ഒറിജിനൽ ജാപ്പനീസ് വണ്ടിയിൽ മിക്കാർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വണ്ടികളിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മിക്കാർബിൻ്റെ ജെറ്റൊക്കെ കുറച്ച് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ മൈലേജ് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടും പക്ഷേ അത് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ജാപ്പനീസ് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ അത്ര കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനൽ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മീറ്റർ അല്ല ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ സ്പീഡിൻ്റെ മീറ്ററാണ് അതായത് നാല് ഗിയറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് രാജ്ദൂത്തിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വന്ന മീറ്റർ ഇതൊന്ന് ഈ റൈക്കോൾ അല്ലെ സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം തൽക്കാലം ഞാനിപ്പം പഴയത് വെച്ച് തന്നെ ഓടുകയാണ് അപ്പം ഓവറോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു പുറമേയുള്ള ലുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സീറ്റ് പിന്നെ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ചെറിയ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നോക്കുക സീറ്റിൻ്റെ ഫൈബർ ബേസ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുരുമ്പെടുക്കില്ല ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എൻജിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ ആർ എക്സ് ജെഡിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സൈലൻസർ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എൻജിനകത്ത് പണിയുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്തയ്യായിരം രൂപ ചിലവാകും കാരണം നിങ്ങൾ എൻജിൻ പൊളിക്കുമ്പം ഓയിൽ സീല് മാറ്റണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
പ്രത്യേകിച്ച് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ക്ലച്ച് ബോളിൽ കിട്ടാനും പാടാണ് പിന്നെ ലോക്കലി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതായിട്ട് കിടക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സീരീസ് നോക്കുക അപ്പം ഒറിജിനൽ സീരീസ് ആയിരിക്കില്ല വണ്ടി ഇപ്പോഴും ഓടുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സിലിണ്ടർ അഴിച്ച് റീബോറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വണ്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഇത് ഓയിൽ പമ്പ് വെച്ചാണ് ഓടുന്നത് അല്ലെ പ്രീമിക്സ് വെച്ചാണ് ഓടുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ ലെവൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഓയിൽ പമ്പ് വർക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൽ ലെവലിൻ്റെ ഗേജ് എല്ലാ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെപ്പോഴോ മാറ്റിയതാണ് ഇതിന് നല്ല വിലയാണ് കിട്ടാനും പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർബറേറ്റർ നോക്കുക അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഴുക്ക് പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ ഓയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാർബറേറ്റർ എവിടെ നിന്നോ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്രോൾ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫ്ലോട്ട് ജെറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വരും അത് രണ്ടും എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് വിലയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് അതിന് ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുമ്പം അത് വിലയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പണിയാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂൽ ലീക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വോൾട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില എണ്ണന്മാർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആർ ആർ യൂണിറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പം ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ അത് മാത്രമാണ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റിന് വലിയ ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ബാറ്ററി നന്നായിട്ട് ചാർജ് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടുമ്പം ഹോണൊന്നും വലിയ പവറായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിക്സ് വോൾട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൺവേർഷന് നിങ്ങൾക്ക് കാശാവും സിക്സ് വോൾട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ബൾബ് ബാറ്ററി ആർ ആർ യൂണിറ്റ് പിന്നെ ഫ്ലാഷർ ഇതെല്ലാം കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കുക പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ നമ്പർ ആർ സി ബുക്കുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക വണ്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ചാസി നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാസി നമ്പർ ആർ സി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വണ്ടി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ കലാപങ്ങളിലെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ മൊത്തത്തിൽ കുനിഞ്ഞ അടിയിൽ നോക്കുന്നതിനകത്ത് മടിയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പം എൻജിൻ്റെ അടിയിൽ ഓയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെളി ഓയിലുമായിട്ട് കട്ടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്കകത്ത് എവിടെ നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്കൊരു തലവേദന ആവാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കുക നോക്കിയിട്ടേ വാങ്ങണോ വേണ്ടേന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുക സി ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് വണ്ടികൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി പോകുമ്പം വേറെ കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോണും ബോളും നോക്കാനായിട്ട് ഇത് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് കൈയും വെച്ച് ഫോർ കനക്കി നോക്കുക അനക്കിയിട്ട് പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോൺ സെറ്റ് മാറാറായി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്ന ട്യൂബ്സിനകത്ത് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും തുരുമ്പുണ്ടോ ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോ ഫോർക്ക് നിന്ന് ഫോർക്ക് നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ സീല് മാറ്റണം അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു തൊല്ല പിടിച്ച ഒരു പണിയാണ് അതിന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തന്നെ അല്ല ചെയ്യുന്നത് കടയിൽ കൊടുത്താണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വലിയ മെനക്കേടില്ല ഓയിൽ സീൽ വാങ്ങിച്ചാൽ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോർക്ക് ഓയിലും കൂടെ മാറ്റിയാൽ മതി എല്ലാം പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ സത്യം
പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് നോക്കുക ഷോക്ക് ഒക്കെ എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം ബാക്കിലെ ഷോക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ചെയിൻ ടൈറ്റ് ആണോ വീല് കറക്കി നോക്കുമ്പം ചെയിൻ്റെ സൗണ്ട് വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ നോക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം ഈ ഒരു ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറി ഇറങ്ങാനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പണി അറിയാത്ത മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം അത് കുളമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പിന്നെ അവസാനം അത് കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പണിയുള്ള ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിശ്വാസം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മെക്കാനിക്ക് ഇത് പണിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കും എന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പണിയുള്ള വണ്ടി എല്ലാം അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വാങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പം റീസണബിളി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു വണ്ടി കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി നോക്കാൻ പോകുക പേപ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് എന്തായാലും ഒരു വണ്ടി വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ചീറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളും റേറ്റിൽ റീസണബിളി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാവും കാരണം എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പണി ഏകദേശം അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലാണ് നിങ്ങളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടി വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരും അപ്പം കണ്ടതിൽ വളരെ നന്ദി താങ്ക്സ് അ ലോട്ട് ബൈ ബൈ